都五点半了，还没消息。两百个人抽一个，怎么都不会是我了。真的确定是我吗？没错，恭喜你。这是免费装修合同，没有问题的话请签字。而且您有任何的需求都可以写在上面。其实我也不需要什么设计，只是希望呀把我全部的电线换了，然后再恢复原样就行。他才小心。哦，对了，你们不会因为这是免费的装修，然后。就偷工减料、蒙混过关吧。呃，这个您尽可放心啊。您想想看啊，您的房子相当于我们的招牌，对外宣传的样板，我们怎么可能砸自己的招牌呢？是呀，嗨，我就是因为啊，之前的房子就是用的劣质材料出的问题，所以这次我再也不能犯同样的错误。那就算是免费的，我也要注意呀、啊。当然，当然。您看看还有其他问题吗？没有问题的话，就请您签字吧。好的，我看一下，应该没什么问题。嗯、好，这份我也签上啊。哎呀。那我们就先走了。好的，拜拜。这么简单王总，您休息了吗？我刚刚到酒店楼下。啊，没什么，我就是想提醒你，明天早上八点钟开会。晚安，房秘书。晚安，王总。没什么，啊，他心里乱得很。我什么人呀？我这眼睛一看过去就能看到他心里。他跟那个王总，嗯，有意思很。那他为什么不承认啊？都这把年纪了，害怕，害怕什么呀？他还没从过去的阴影里走出来呢。哎呦，都几岁了，这小姑娘眼看就奔四了。妈，您啊，就假装不知道，这事儿交给我了。你，保证搞定。大胆睡吧啊！哎呀，房子烧了，我负主要责任，好吧？签了。第一次听说免费装修设计的，几率很低，两百个名额只抽一位。喂，王总，您休息了吗
，我刚刚到酒店楼下。明明是我的责任，他非要出钱，还绕了这么大一圈子，大费周章帮我，还不肯让我知道，这到底是为什么呀？他该不是喜欢我吧？他要是真的喜欢我，那我该怎么办呀？您都知道了，这一切都是王总的意思，而且他还再三叮嘱，千万别露馅儿。谁知道还是被你看见了，都怪你没帮我拿手机。没关系，装修费我还是会付的。不用啊，王总已经一次性付清了，这是我们和王总的合约。一次性付清了？对啊。十万，这也太贵了，不行，这份合同我不能接受，取消，终止合约。取消也是王总取消，那取消的话，我们是不会退款的，而且这一点合同上写的很清楚。我也不能让他付这个钱呀、啊，方小姐，您就别跟王总较劲儿了。要我说啊，你就赶紧把房子修好，早点让王总搬回去住，是不是？是，我也想让他赶紧搬回家，但可是……哎呀，你也就不要为难我们了。这事儿啊，你就当做没发生过就好了。就是啊，看您这么为难，搞得我们也为难。您这万一一说破，王总也为难啊。大家都为难，到底干嘛呀？这是，哎呀，我也不懂。你是王总的秘书，有什么话不能好好说，非要把我们牵扯进来。不过，话说回来，这王总追你追的也太辛苦了吧？房小姐，有人帮你出钱，这不挺好的吗？对啊，如果有男人这样对我，那我肯定马上嫁给他。<笑>我觉得吧。王总真的是一表人才，你要不要给他一次机会？我是房东，您是房客，没道理让您出这笔钱。谢谢您的好意，我现在没钱，但我会慢慢还你的。钱他不说怎么办？但如果不揭穿，就等于他替我付钱，没道理呀、啊！怎么办呀？哎，王秘书。啊，王总。我听说你抽奖抽了个免费装修，真的假的？是，不是你？你也就不要为难我们了。这事儿啊，你就当做没发生过就好了。是，免费装修都被你抽到了，赚了啊！是呀，怎么样？什么时候开始动工啊？我马上会安排的。嗯，啊、你别说，我还真是挺喜欢你们房子。走了。对了，今天晚上我想去一个评价五分的餐厅吃饭啊。特别棒，就是有点矫情，他们必须要两个人以上才能定桌啊。我就在想，你说今天晚上这个，我今天晚上跟蔡秘书约好要一起吃饭。正好就是这么想的，哎，我就是这样，我也可以去点一个更加好吃的餐厅啊，因为我就是喜欢一个人吃饭，你也知道啊，这正好了啊，我走吧。